Nach der Demo ist vor dem Early Access Release. Nachdem wir uns alle nun einen Eindruck vom Siedlerlike Hoffnungsträger von Envision Entertainment machen konnten, müssen wir uns jetzt noch einmal 1,5 Monate gedulden, bis wir endlich wieder richtig siedeln dürfen. Um euch die Zeit zu verkürzen, hier die aktuellen News aus den beschaulichen Inselwelten von Pagonia. Nach etwas Verwirrung steht euch die Pioneers of Pagonia Demo nun eine Woche länger zur Verfügung. So könnt ihr noch völlig kostenlos bis zum 30. Oktober bis 14 Uhr ausführlich ins Spiel reinzocken. Mit Demo Update 7 wurde am 24.10. auch nochmal nachgepatcht, um die Kompatibilität zu mehr Systemkonfigurationen zu ermöglichen. Die Demo selbst ist dabei auf Platz 7 der meistgespielten Demos des Steam Next Festes gelandet und belegt in der Kategorie der Strategiespiele sogar den ersten Platz. Beeindruckend ist mittlerweile auch die Wishlist, so belegt Pioneers of Pagonia zu Redaktionsschluss Platz 75 aller Spiele auf Steam genreübergreifend. Gute Neuigkeiten gibt's auch für GeForce Now Nutzer, der Nvidia Service wird nämlich ab Tag 1 unterstützt werden und ihr somit die Reise nach Pagonia auch mit schwacher Hardware problemlos antreten können. Übrigens zeigt man sich bei Envision auch vom internationalen Interesse am Spiel abseits von Deutschland begeistert, was dann auch dazu führt, dass durch die Mithilfe der Community das Spiel vom Start weg in 17 Sprachen lokalisiert sein wird. Ungarisch, Griechisch und sogar, what the fuck, Klingonisch könnten noch folgen. Aktuell arbeitet man intensiv am Kampfsystem, den verschiedenen Gegnertypen und der Map-Generation. Apropos Gegner. Der Fokus bis zum Early Access Release liegt darauf, so viele Spielertypen wie möglich abzuholen. So sollen gemütliche Siedlerbauer, wie in der Demo gezeigt, jegliche Bedrohung ausstellen und sich ganz aufs Bauen fokussieren können. Wer mehr Anspruch benötigt, wird die Anzahl der Gegner vorab einstellen können und durch diverse Quests hoffentlich vor spannende Herausforderungen gestellt, die dann auch der Langzeitmotivation zugutekommen. Leider wird der Koop-Modus wie auch die Fischerhütte zum Start noch fehlen, aber dann wohl zügig Anfang 2024 nachgereicht werden. Jetzt mal Hand aufs Herz. Werdet ihr Pioneers of Pagonia wirklich komplett ohne Gegner und ohne Herausforderung angehen? Oder geht's euch eher wie mir und stellt direkt den höchsten Schwierigkeitsgrad ein, weil wir sind ja nicht zum Spaß da und Veteranen und so? Gerne mal ab in die Kommentare damit. Sobald es weitere News zum Siedlerlike Hoffnungsträger gibt, werde ich umgehend wieder berichten. Also gerne Abo da lassen, damit euch das dann auch erreichen kann und bis zum nächsten Mal.